relação a, a, ao que foi, foi é, conversado aqui também com o Rina, em relação a esses últimos tempos, tribulação, é, se a gente está vivendo na tribulação, se vai chegar, que são sete anos, se vai ter o um arrebatamento antes, uhum. depois. Qual que é a sua ideia sobre isso baseado é, eu na Bíblia? Eu acredito o seguinte, né, se tem o pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes. Se fosse agora, ninguém ia saber quem foi. Se, for, a, se a tribulação acontecer amanhã, por exemplo... A, a tribulação, não, o arrebatamento. É, se acontecesse amanhã, é. ninguém ia saber quem subiu. Não, mas se eu tô com a minha mulher, ela desaparece da, da minha... Tudo bem, você pode até anotar, mas é. de repente, no geral assim, pô, a pessoa faltou no trabalho, a ah, pessoa entendi. não vem mais na igreja, é um desviado, foi, você virou satanista, a pessoa foi arrebatada. Entendi. Então você tem que dar uma oportunidade, a igreja tem que passar pelo fogo, né? a sua fé tem que ser provada. Então, nós vamos passar na primeira metade da tribulação. É o que eu creio que eu acho mais plausível. É. Primeira metade a gente passa. Três anos e meio. Três anos Todo e meio. Agora aqui... nós estamos vivendo em, claramente o princípio das dores, no meu entender. Né? É Mateus 24. Tudo que está em Mateus 24 está acontecendo agora. Né? Que Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo. Aí, passando o princípio das dores, vai entrar a tribulação. Se o calendário do satanismo estiver correto e Deus assim permitir, começaria em meados de outubro, 31 de outubro de 2013. Mano, tá muito perto C, isso. C, C, C. A gente não sabe. É claro, Deus né? ele pode dilatar o tempo, né? É. Pode encurtar o tempo, Deus que sabe. Não sei se você lembra de uma propaganda do Itaú, né, que mostrava rapidinho os anos trrr, e parava em 2023? Não. Não? Eita. Pô, você não lembra dessa propaganda? Claro que não. E ainda fala, se prepare, se prepare para o novo. Aí você fecha o frame, né? você vê a mulher braços abertos, o prédio atrás dela está em ruínas. Parece que sofreu uma, uma bomba atômica, Sei. porque ele não está destruído, caído. Né? Ele está todo preto, ele está todo queimado. E ainda né? tem aquele símbolo que eles fazem assim, ó. ó, ó. É, exato. Que é o Satã colocando no seu toba. <risos> É, rapaz, a gente pois nem é. sabia que era um... Que Itaú... então a gente tá, a gente tá no... Eu acho que vai passar para a primeira metade, é. né? E a igreja vai no meio. Vai ser arrebatada no, nos três anos e meio. Três anos e meio. E aí essa segunda metade, aí é punk, né? Aí é punk, aí sim. É perseguição. Aí diz que os vivos vão invejar os mortos. Você vai procurar é. a morte e não vai encontrar. Aí o negócio é feio. É perseguição, é morte, é, perseguição, é tortura. É tortura, aí é punk. Cara, é e, e, e não vai ter mais o Espírito Santo aqui é, para consolar. Sem Espírito o... Santo. Você vai ter que crer pela dor, né? Exato. Vai chegar pela dor. A maior parte das pessoas vão se aproximar de Deus pela dor, infelizmente. É o ador, amor ou a dor. E tem o lance também dos, do, do número de judeus, não tem? Os 144, 144 mil. É, que que são, que é? são judeus convertidos, judeus messiânicos, digamos assim, que vão pregar para os judeus. Porque eles vão escutar melhor vindo do próprio judeu. Porque eles não acreditam que Cristo não, veio. Não, não acredito. Não acredito. Mas eles vão pregar para os judeus. E vão converter. Sim. E a segunda volta de, de Cristo seria em que período da tribulação? No final? Ou no... No, no final. Porque ele, ele vai vir para buscar a sua noiva. Mas isso seria como se fosse o que ele chama de arrebatamento secreto. Então dois no campo, um desaparece e tal. É. Né? E depois no final ele vem para buscar a noiva. E aí quando ele vier, acabou tudo... Aí um acabou. Recomeço. Tem linhas que dizem do milênio. É, do milênio. Né? Mas se rolar uma guerra mesmo, uma terceira guerra, não vai sobrar nada para milênio. Vamos estar é. no meio dos escombros aqui. Exatamente. Então, acho que é mais uma metáfora em relação ao céu. Tem mais, Tem mais superchats aqui. A Ana Cláudia falou, ainda vai acontecer algo com o Bolsonaro? Você disse que ele ia cair em março. É, veja ah, bem. É? Sim. Eu não afirmei, não disse vai cair, né? Eu disse a probabilidade dele cair é grande. 